Good morning, everyone. Uh, as you may have seen from the title of this video, today we will uh, just go through the solutions of the midterm examinations. So we will take questions one by one. Uh, let's take question first. <clears throat> I suggest you open the uh, questions, the screenshot that I send you on the group. We just keep it in front of you and we just discuss it. So the question one is, which of the following is not true about state space modeling? Not true. First option is the state space model is not a unique representation of a system. So this is true because uh, you may have seen that uh, when we go from transfer function to state space, there's not a unique representation. You can represent it, it uh, like from one uh, companion form to next companion form. There's not a unique representation. Whereas the transfer function is a unique representation. Uh, option B, state space analysis is applicable even if initial conditions are non-zero. This is also true. Uh, for transfer functions, it's assumed that initial conditions are zero. But for state space, you can work for any initial conditions. Option C, state space modeling is applicable only to CISO systems. So this is false. Option C, because uh, state space is applicable to MIMO systems also. Because uh, if you remember this equation, this is the state space model of an LTI system. So this B and C determines whether your system is CISO system or a MIMO system. So state space is applicable to not only CISO but also MIMO. And fourth is state space modeling is possible using canonical state variables, which is also true. So for uh, question number one, the correct answer will be C. Okay. So question two, consider a matrix A, which has a uh, rank of five and it's a six cross seven matrix. Okay, this is the information given. Then uh, which of the following statements is correct? Option one says A will have five linearly independent rows and five linearly independent columns. See, when you talk about rank of a matrix, if you have rank given, hai, what's the meaning of this rank? Rank ka meaning is that you have linearly independent rows slash columns. Hai. So if rank is five, this means that you have linearly five linearly independent rows mm -hmm. as well as five linearly independent columns. So option A is the correct answer. Then we'll take question number three. Question number three will take. You are given a circuit. This is the input VIT. Another capacitor is here, C1, R, L, this is C2 and this is V output. This was the circuit given in question number 3 and uh, you were asked to find the system matrix, the A matrix. So you have solved such kind of questions in your assignments. So you have to just evaluate the, what is the order of the system first of all? It's a third order system, one, one, two, and three. So very quickly, you will just write the equations of, governing equations of the circuit, and you know where to take the state variables. So we can write, uh, first of all, uh, Consider this as equation one. What I have written over here is uh, just the voltage and current relations for capacitor, inductor, and this capacitor. Because you know the state variables are defined. The for capacitor one, we take the voltage across this as the first state variable. Current through L is the second state variable, and voltage, which is output in this case, is the third state variable. So this thing you know. So what you need now? You need basically you know x. X is uh, VC1, IL, and VC2. 
these are your states. You just need the equation for x dot, isn't it? So you need the derivative of this, this, and this. So quickly write the governing equations. Let me just first make these things. I'm just labeling the state variables x1, x2, and x3. So very uh, immediately you can follow this. I see one, this current mm -hmm. is the sum of this branch current and this branch current. Uh, or it can be written as idle. For this IR, this current, this current will be this voltage minus this voltage divided by this resistance. I am just substituting this IR. So keep this equation too. Also, uh, you can apply KVL in this loop, the first loop. This voltage will be the sum of this voltage and this voltage. So you will have, if I write VL, VL is X2. No, VL not X2. X2 is IL. So VL is nothing but VIT minus VC1. Or you can just rewrite it. VL is, uh, yeah, this is equation 3. Keep this equation 3. Also, you can write a current, this current IC2, or I can call this IR, which is equal to this IC2. IC2 is 1 by R. 1 there. Call this equation 4. IC2 is exactly IR2. So again, I have written this, this part. Mm -hmm. 1 by R, VL minus VC2. So uh, now you can substitute this. You have IC1, VL, and IC2. You can substitute all of them in these equations. This equation 1 can be substituted here. You will get the state equations, which is X1 dot. And then substitute in place of uh, VC1, X1, IL ki jaga X2, or VC2 ki jaga X3. You will get these kind of equations. What you have to do in these kind of questions is basically you have to just evaluate the derivatives of your states in terms of the states. That's the main thing. And this will require a lot of practice for you in order to make it quick. So from very immediately you can derive your A, B and C matrix from these equations. Your A will be minus RC1, 1 by C1. VC2 is X3. 
minus 1 by rc1 well you will be having uh, minus 1 over l 0 0 minus 1 by rc2 minus 1 by rc2 and 0 this is your a matrix your b matrix is uh, 1 by rc1 1 by l 1 by rc2 and c is your c is the third state variable so this is which option x2 dot ये शायद कोई ऑप्शन नहीं है है ना इसमें दिस ए कहीं पे फॉल हो रहा है then it's none of these then the correct answer for question 3 wait a second wait a second yeah इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा then it's option D none of these because if you see in the options there is no term R R तो कहीं पे है ही नहीं तो it's not possible कि state का कोई आपके circuit का कोई dynamics reflect नहीं हो in the state equations so it's immediately it's none of these but you should know how to evaluate this okay this is question number three correct option is option d none of these okay moving on to question number four you have given this and y is also given and one more information is given also u of 0 is given this is the question to aapke paas ek state model hai and you are given the initial conditions for x1, x2, also the initial conditions for the input. So, you are going to ask that dy by dt at t is equal to 0. But you can write from the first equation. You can write x1 dot t is equal to x1 t minus x2 t. The first equation. Then substitute t is equal to 0 here. x1 0 minus x2 0 because this information is given minus of minus 1 that's 2 so your x1 dot 0 the derivative of first state variable at time is equal to 0 is 2 this is the first information that we calculated from the first question we have second question also x2 dot t this is for generalized any time t that's equal to x2 t plus u t and substitute at t is equal to 0 why do we do substitute t is equal to 0 because we are giving information at 0 that's why so you get x2 dot at 0 that's equal to x2 0 plus u 0 how much is x2 0 minus 1 u 0 is 0 so x2 dot 0 is minus 1 this is the second information पहला है कि x1 dot 0 is 2. Now what you have to evaluate? You have to evaluate the y. So एक और equation है y t. Y t is how much? X1 t plus x2 t. But you don't need y. You need derivative of y. तो यहाँ पे derivative निकालो y dot t. X1 dot t plus x2 dot t. और आपको कहा जा रहा है time is equal to zero. तो वह t is equal to zero y dot at 0 will be x1 
dot at zero plus x two dot at zero. And how much is this? Two minus one. That is one. एक कौन सा ऑप्शन आ रहा है दिस इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है तो uh, इसमें ये दे, ध्यान रखना है कि जब आपको ऐसी कंडीशन गिवन हो एट टाइम जीरो एंड दिस पूछा जा रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको स्टेट वेरिएबल मॉडल से ही मिलेगा ठीक है ओके क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन फाइव क्या पूछा जा रहा है यू आर गिवेन ए स्टेट मॉडल एक्स डॉट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू जो आपको पता होता है प्लस बी यू टी एंड वाई एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू वाई यू एंड वाई आर इनपुट्स एंड आउटपुट्स आपको पूछा जा रहा है फिनिशियल कंडीशन आर एज्यूम टू बी जीरो एक्स ऑफ जीरो इज जीरो दिस इज गिवेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम ठीक है तो इम्पल्स रेस्पॉन्स के बारे में क्या पता है आपको द लपलास ऑफ द इम्पल्स रेस्पॉन्स गिव यू द ट्रांसफर फंक्शन इज इंट इट सो यू नो द सोल्यूशन ऑफ एक्स आपने सोल्यूशन ऑफ एक्स पता है आपको क्या होता है ई टू द पावर ए टी एक्स जीरो यही होता है वी कॉल दिस जीरो इनपुट रेस्पॉन्स दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज जीरो इनपुट रेस्पॉन्स अगर इनपुट जीरो हो सिस्टम में तो ये पार्ट हट जाएगा यू विल जस्ट गेट दिस दिस इज नोन एज जीरो इनपुट रेस्पॉन्स एंड दिस थिंग इज नोन एज जीरो स्टेट रेस्पॉन्स इफ योर इन सर कंडीशन इज जीरो देन दिस विल गो सो यू विल गेट ऑनली दिस पार्ट सो जीरो इनपुट रेस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रेस्पॉन्स This is your x, and you are given that x of zero is zero. So this whole part will go. So your x of t is just the zero state response, and uh, your y t. Impulse response pusha ja raha. So you uh, is talking about the output. Is equal to y is equal to c x. C and x is just this part. Zero to t e to the power a t minus tau. बी यू टाउ डी टाउ दिस इज ऑप्शन बी वेन इट्स टॉकिंग अबाउट एक्स ऑफ जीरो इज जीरो इज टॉकिंग अबाउट जीरो स्टेट रेस्पॉन्स एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो अगर आप इसका इनवर्स लपलास लोगे यू शुड गेट द ट्रांसफर फंक्शन इसका इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स लेकर देखो यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन देखो C का तो दिस इज इन टाइम ओके यू विल गेट हेयर C इनवर्स प्लस करके इसका अगर आप करोगे यू विल गेट एस आई माइनस ए इनवर्स B यू विल गेट हेयर U ऑफ टाउ की जगह आप यू विल गेट U ऑफ S यहाँ पर है आपका Y ऑफ S सो इज इन दिस द ट्रांसफर फंक्शन हाँ यहाँ पर आप बी डी की टर्म भी होती है यूजली हम डी यूज करते हैं कि जीरो है इसलिए यहाँ पर डी की टर्म नहीं आई Otherwise, you should get the transfer function because you know that your Laplace of your impulse response is the transfer function. So reverse is also true. Transfer function. If we do Laplace, you should get the impulse response. Yeah, you have to study too. This is your uh, response is given. You have just taken the convolution. Input of convolution. If you have any impulse with it, you will get the impulse response. This is what we are asking here. Okay, this is option B. क्वेश्चन फाइव ये क्वेश्चन फाइव ही था दिस वॉज क्वेश्चन फाइव अब क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव का आंसर इज बी ऑप्शन नाउ क्वेश्चन सिक्स दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स दिस इज इन फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास में है ना और उसमें आप देख सकते हो एक्स वन डॉट इज एक्स टू एक्स टू डॉट इज एक्स थ्री तो सुपर डायगनल में बन जाएंगे एंड दैट फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म क्वेश्चन सिक्स हैज आंसर ऑप्शन ए ओके मूव टू क्वेश्चन सेवन यू आर गिवेन ए सिस्टम
this is the diagram given in question number seven and you are asked to find the state space model so you can immediately see this integrator integrator two integrators so the states are mentioned in the diagram x1 and x2 so you can easily say x1 dot is x2 x1 derivative here will be and that is equal to x2 now what about x2 dot derivative of x2 will be here and what's that equal to यहाँ पे दोनों माइनस हैं दिस इज माइनस बीटा एक्स वन माइनस एल्फा एक्स टू प्लस यू सो यू कैन हैव जीरो वन माइनस बीटा माइनस एल्फा दिस इज योर ए योर बी विल बी जीरो वन एंड योर सी सी इज एक्स वन वन जीरो ठीक है तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है दिस इज ऑप्शन ए क्वेश्चन सेवन का करेक्ट है ऑप्शन ए यही है ना देन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन एट में क्या है यू आर गिवन ए मेट्रिक्स यू आर गिवन ए मेट्रिक्स माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन then it's minus 3 4 minus 4 and minus 3 the rest are zeros you are asked about the eigen values this is your a matrix you are asked to ke eigen values of the system are real repeating and the combinations so you have to evaluate the eigen values kyunki If you know something by heart from any matrix, then there's another thing. But if it's an unknown matrix, you have to evaluate it. So, how do we do it? We have to take all the values. We have to solve the characteristic equation for this. One advantage we can take is that most of the things are zero. There are many entries where it's zero. We can partition it like this. Why did we partition it? Why did we do this? All the zeros are there. All the zeros are there. So, focus on this block. Focus on this block. Focus on this block. यहाँ से क्या आएगा इफ आई जस्ट टेक द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस ब्लॉक लेट्स मी लेट मी कॉल दिस ए वन लेट मी कॉल दिस ब्लॉक ए टू इफ आई डू लेमडा आई माइंस ए वन एंड पुट दैट इक्वल टू जीरो आई विल गेट द एग्जिन वैल्यूज एज लेमडा आई विल गेट क्या मिलेगा यहाँ से लेमडा प्लस वन क्यूब इक्वल टू जीरो है ना तो लेमडा आएगा योर माइनस वन माइनस वन माइनस वन जस्ट फ्रॉम दिस ब्लॉक ये हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज दीज आर जीरो दिस विल नॉट इफेक्ट द डिटर्मिनेंट अब इस पार्ट का देखो ए टू का लेमडा आई माइनस ए टू ये सीधे आपका दिस एंड दिस यू विल गेट अ कॉर्ड रेट इक्वेशन यू विल गेट लेमडा प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो दिस जैसे कॉर्ड रेट इक्वेशन इसके कम्प्लेक्स आएंगे रूट्स वीडियो चल रहा है हाँ इसके कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे आई विल टेल यू द रूट्स दिस इज माइनस थ्री प्लस माइनस फोर जे दिस इज लेमडा दो रूट्स आएंगे कम्प्लेक्स तो टोटल आगे वैल्यूज कितने आ गए यहाँ से आपके आ गए नेगेटिव रिपीटेड एंड कम्प्लेक्स कंजुगेट सो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं और जो रिपीटिंग पार्ट है दैट्स रियल रिपीटिंग पार्ट इज रियल सो रियल तो है ही एंड कम्प्लेक्स सो ऑप्शन डी इज मैचिंग वी हैव ए रियल रिपीटेड एंड वी हैव ए कम्प्लेक्स पोल सो दिस इज डी ऑप्शन ठीक है आई कैन वैल्यूज क्वेश्चन नाइन मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अपनी पढ़ी है है ना इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ आप सामने जो है क्वेश्चन पेपर रखो देन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एट ओके वॉट अबाउट क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन नाइन मेक सिस्टम गिवन है आई विल जस्ट राइट द इन्फॉर्मेशन दैट्स गिवन जीरो 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 माइनस नाइन और लेट मी जस्ट राइट द होल थिंग दिस इज द दिस इज द मेट्रिक्स ऑल्सो इसमें 
आपका इनिशियल कंडीशन गिवन है x ऑफ जीरो इज जीरो जीरो फॉर बोथ द स्टेट्स u इज यूनिट स्टेप एंड यू आर आस्क टू वैल्यूएट दिस लिमिट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर वायर x टेंस टू इन्फिनिटी ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड क्योंकि इससे वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है इसमें You have to evaluate this limit. Options are two, three, four, and five. So here, as you can see, two equations. State model, you will get two equations easily. One for x1 dot t and another for x2 dot t. So evaluate x1 dot t. X1 dot t is nothing, zero. Right? And the initial condition is also zero for x1. So you can say that x1 t is zero. This is one information. Okay. दूसरा ले लो आप x2 टू डॉट हाँ माइनस नाइन एक्स टू टी प्लस फोर्टी फाइव यू टी है ना फॉर ऑल टाइम अगर आप यहाँ से इनवर्स लपलास लोगे इसका फॉर दिस इक्वेशन वट यू विल गेट इसका इनवर्स लपलास लो एस एक्स टू माइनस नाइन एक्स टू प्लस फोर्टी फाइव बाई एस Why? Because this is a unit step. Unit step का आप one by one लेते हो. So uh, x2 can couple. You can solve this equation for x2. x2 के लिए आप solve करो. You can take s plus nine. और यहाँ से 45 by s. So what's x2? हाँ. 45 by S into S plus nine. You can do one thing. This is inverse Laplace of x two. I'll send this code up. कर लेता हूँ. और इस x two को मैं लिख सकता हूँ. And this x two S. And the variable is S, not T. तो जब आपका x two S है. Can be written like this also. Five by s minus five by s plus nine. I have just taken the partial fraction of this. This ka partial fraction logi, toh ap constants five and minus five aayenge. To yaha se if you solve for x two t now, again, kya milega? Is ka inverse karke five u t. माइनस फाइव ई टू द पावर माइनस नाइन टी यही मिलेगा एक्स टू टी का इनवर्स लप्लास करके फर्स्ट हमने इनवर्स किया देन फिर से इनवर्स लप्लास किया सो व्हाट यू कैन टॉक अबाउट एक्स टू एट इन्फिनिटी यहां पे इन्फिनिटी पुट करो दिस इज अ यूनिट स्टेप दिस विल बी वन तो दिस विल गेट फाइव एंड दिस इज जीरो तो x2 टू एट इन्फिनिटी इज फाइव और x1 वन के बारे में हमने कहा ही था x1 t टी फॉर ऑल टाइम इज जीरो तो ये लिमिट कितना आएगा x1 वन एट इन्फिनिटी इज जीरो तो ये तो है ही नहीं सो इट्स जस्ट वट सो इट्स जस्ट अंडर रूट ऑफ x2 टू स्क्वायर एट इन्फिनिटी और x2 टू ही लिख लो वैन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है ना एक्स वन तो जीरो हो गया अंडर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर सो सिंपली यू विल गेट फाइव दिस इज इसमें एक और तरीका आप कर सकते हो यहाँ तो मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली ऑफ फ्रॉम द स्टेट इक्वेशन यू कैन डू वन मोर थिंग टू वेरी फाइट आपके पास जो x ऑफ t है x डॉट टी जो सोल्यूशन होता है सॉरी एक्स टी That's e to the power a t x zero plus zero to t e to the power a t minus tau b u tau d tau. Or this can be written as this also e to the power a t x zero. So hey, plus I can write here Laplace inverse phi of s b u of s. I can write it. Where phi of s is how much? Phi of s is si minus a inverse. 
جب نے اسے پہلے بھی یوز کیا تھا یہاں پہ میں لا پلاس انورس لکھا اسائنمنٹس اے انورس کا لا پلاس ول بی گیٹ ای ٹو دا پاور اے ٹی اینڈ بی یو ہی ہے اینڈ یو یو بھی وہیں پہ ہے دس از ایکس آف ٹی دس پارٹ از زیرو انیشیل کنڈیشن از گیون زیرو دس پارٹ تو ہو جاتا ہے سو یو ہیو ٹو ویلویٹ جسٹ دس پارٹ یو ہیو ٹو ویلویٹ دا لا پلاس انورس آف اچھا بی آپ کو گیون ہے یو آپ کو گیون ہے فائی آف ایس نکال سکتے ہو اسائنمنٹس اے اے از گیون ہے نا And one more thing, your B is how much? 0.45. So only the second column is important. Because whatever assignments A inverse will be, that has to be multiplied with B. And B has only one entry, 45. So this part is important. I will just write the equation. It becomes like this. 0.45 by S into S plus 9. This is what? This is this part is phi of S. First of all, with phi of S. I will just write what 5s comes. This comes to be 1 over s, 0, 0, 1 by s plus 9. You have to write 5s. This will be multiplied by 0, 45. That's why this part is bleed. And 45 is coming here. And this s is because of unit step. So if you have Laplace inverse, then the same equation will come. اس کا لپلاس انورس یو ویل گیٹ اس کی جگہ تو زیرو ہی آئے گا اس کی جگہ آئے گا فائیو ون مائنس ایٹو تو پاور مائنس نائنٹی دس از یور ایکس ٹی ہم سلوشن سے آگئے ٹھیک ہے ناو یو کین سی دیٹ ایکس ون ٹی زیرو یہاں پہنے بس کے دو کمپوننٹس یہاں سے دو کمپوننٹس آ رہے ہیں تو یہاں سے بھی ویریفائی ہو گیا کہ ایکس ون ٹی زیرو فور آل ٹائم جب میں سٹارٹ میں لکھا تھا And x2 t is this much. So put t is equal to infinity. You will just get 5. So x2 t at infinity is 5. And x1 t at infinity is 0. And plug that into that limit equation. You will get the 5. This was second method. Question 10. Question 10. Which of the following is the correct state space presentation of the network? Why is there a problem in this? So easy. Y of t. X to t. X 3 t. R of t and you are getting 3 field facts it to minus 1 is 9 which is getting multiplied with x 3 t 1 is 26 jo kya raha hai x 2 se and 1 is 24 jo kya raha hai x se جو تو فالنگ ہے تو کریکٹس تو اس میں سے آپ کو اے بی این سی نکالنا ہے تو اے تو آپ you can straight ever write the x1 dot is x2 just x1 dot is x2 x2 dot is x3 001 ہے نا the whole depends on x3 dot x3 dot is how much x1 پہ دیکھو x1 کے ساتھ کیا relation ہے minus 24 x2 کے ساتھ کیا relation ہے minus 26 x3 کے ساتھ کیا ہے minus 9 یہ ہے آپ کا a matrix اور اگر b matrix پوچھا جائے b has r of t is just associated with x3 dot 0 this is 0 and this is r whatever the value of r is اور c اگر پوچھا جائے just the x1 1 0 0 ABC اس میں کیا پرابلم ہوئی اچھا یہاں پہ 24 کا گین ہے 24 کا گین ہے so this will be 24 this becomes option A یہ تو سمپل ہے اس کو آپ within a minute کرنے چاہیے okay question number 11 which of the following statement is incorrect 
द पोल्स आर ऑलवेज इक्वल टू द आइगन वैल्यूज यहाँ पे लिखा है ऑलवेज इक्वल टू द आइगन वैल्यूज विच इज़ नॉट ट्रू पोल्स आर सबसेट ऑफ आइगन वैल्यूज पढ़ा है अपनी क्लास में बिकॉज समटाइम्स पोल्स और कंफ्लेशन हो सकती है तो पोल्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू आइगन वैल्यूज एज एम टोटिक स्टेबिलिटी ऑलवेज इम्प्लाइज बी बो स्टेबिलिटी दिस इज ट्रू दिस फॉलोज फ्राम फर्स्ट द इनपुट और डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम रिमेन सेम अंडर द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये भी थी और हम पढ़ी है क्लास में स्टेट स्पेस एनालिसिस कैन बी यूज फॉर नॉन लीनियर सिस्टम्स ये भी ट्रू है नॉन लीनियर सिस्टम्स को आप लीनियराइज कर सकते हो अबाउट सम नॉन लीनियर सिस्टम में क्या होता है नॉन लीनियर सिस्टम में जस्ट लाइक दिस एक्स डॉट टी सम एफ ऑफ एक्स कॉमा यू विजुअली हमारे पास होता है ए एंड बी यहाँ पे एक एफ होगा विच इज नॉट लीनियर इट कैन बी एनी नॉन लीनियर फंक्शन तो इसको हम लीनियराइज कर सकते हैं एंड आई विल गेट दिस ए एक्स प्लस बी यू दिस विल बी लीनियराइज एट सम एक्स लेट से एक्स नॉट अगर मैं एक्स नॉट के अबाउट इस इक्वेशन को लीनियराइज करो आई विल गेट द अगेन द सेम इक्वेशन जो आप पढ़ते हो सो स्टेट स्पेस इज नॉट ओनली वैल्यूड फॉर लीनियर ऑल्सो वैल्यूड फॉर नॉन लीनियर सिस्टम्स जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट्स ए सो क्वेश्चन इलेवन का आंसर है ए ओके क्वेश्चन ट्वेल्व लेते फॉर द वैक्टर टू बी द आइगन वैक्टर फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स आइगन वैक्टर्स की क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए वन टू थ्री इज इक्वल टू लेमडा वन टू थ्री हम जिस राइटिंग द इक्वेशन ए वी इक्वल टू लेमडा वी जो आइगन वैल्यू की क्वेश्चन आती है सो यू हैव जस्ट सॉल्व फॉर दिस एक्स मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ एक्स प्लस सेवन वैन यू सिंप्लीफाई दिस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू लेमडा वन टू थ्री This is the simplified version of this. When you multiply this one, two, three by this, we'll get this kind of equation. So here we have known lambda and x. So lambda, so pata chal gaya na lambda is twelve. So lambda is twelve. And lambda is twelve. X plus seven is two lambda. X plus seven is equal to two lambda. Kitna aara x? Seventeen. Option D. So ye bhi easy question hai. If you just know this equation and quickly just solve this. Uh, question 13 which of the following statements is true about eigen values all eigen values of a hermitian matrix are complex this is not true what's a hermitian matrix first of all hermitian matrix is this symmetric matrix padhe honge aapne which is equal to its transpose this is just the complex version of that A is equal to complex transpose. One there is sir. This is a Hermitian matrix, and it's a very important property of Hermitian matrix. Its eigenvalues are always real. It has real eigenvalues, and it has orthogonal eigenvectors. you can verify this and this is a very important property of hermitian matrix they are used used as projectors because of these reasons it has real eigen values and it has orthogonal eigen vectors ya to example le lo ek koi aisa matrix dhoondo and evaluate its eigen value it will be always real acha dusra kya hai product of eigen values equals sum of diagonal entries this is wrong product of eigen values is not equal to the sum it's equal to the determinant this is a property product of eigen values equals determinant of the matrix and sum of eigen values equals the trace trace pata hai na trace is the sum of the diagonal entries matrix ki jo diagonal entries ka sum nikalo that will be the sum of eigen values and matrix ka determinant nikalo that will be the product of eigen values eigen values to yahan se aap ye bhi yaad rakh sakte ho ki agar aapko determinant zero aa raha hai kisi matrix ka determinant is coming to be zero so it's necessary one of the eigen values is zero because the product has to be zero 
फॉर मेट्रिक्स टू डिटर्मिन टू जीरो देन वन ऑफ द आइगन वैल्यू हैज टू बी जीरो तो ये चीज़ें जब आप याद रखोगे इट बी वेरी इजी टू सॉल्व एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ओके ऑप्शन सी द आइगन वैल्यूज ऑफ ट्राइंगुलर मेट्रिक्स आर रिपीटिंग दिस इज नॉट नेसेसरी ट्रू ट्राइंगुलर मेट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज ऑफ रियल मेट्रिक्स कम कम जी गेट पेयर दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट रियल मेट्रिक्स के जो कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होंगे दैट विल बी नेसेसरली कंजुगेट पेयर्स बिकॉज जब आप निकालते आइगन वैल्यूज वो होता क्या है बेसिकली यू टेक दू टेक द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैरेक्टर इक्वेशन तो अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है यू विल गेट ए कॉड्राटिक इक्वेशन और आपको पता है रूट्स ऑफ ए कॉड्राटिक इफ दे आर कम्प्लेक्स दे हैव टू बी कम्प्लेक्स कंजुगेट है ना या क्यूबिक भी हो कोई भी आइगन वैल्यू अगर आएगा उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट भी होगा जैसे कि हम पोल्स डिफाइन करते हैं तो ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन थर्टीन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी विच इज अ ट्रू क्वेश्चन फोर्टीन क्वेश्चन फोर्टीन यू हैव गिवन एन ए मेट्रिक्स एंड यू हैव टू फाइंड द साइन ऑफ ए टी यू आर गिवन एज माइनस टू टू वन एंड माइनस थ्री यू हैव टू वैल्यूएट साइन ए टी You cannot simply इसमें आप साइन पुट करोगे इन एवरी एलिमेंट एंड यूल सेट्स यू वैसा नहीं होगा वट यू हैव टू रिमेंबर हेयर अच्छा आपको पता होगा कि जो आपने डिफाइन किया है लेट्स सपोज ई टू द पावर ए टी आपने इवेलुएट किया वट ई इज़ मेट्रिक्स तो ये कैसे करते थे हम पावर सीरीज से करते थे है ना क्योंकि सिंपली आप एक्सपोनशल नहीं कर सकते अगर ये स्केलर होगा दैन इट्स फाइन ए इज़ अ मेट्रिक्स सिमिलरली फ्यू हैव साइन ऑफ ए इसको ऐसे एवेलुएट नहीं कर सकते आप हर एक एलिमेंट को साइन लगा दोगे यू हैव टू डू द पावर एनालिसिस साइन ऑफ ए टी इज जस्ट ए माइनस ए क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस ए फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस सो वन दिस इज अ लॉन्ग पावर सीरीज तो अब यू हैव टू सी कि वेदर दिस कन्वर्ट और नॉट ठीक है तो अगर आपको ऐसा कोई मेट्रिक्स दिया हो और फंक्शन ऑफ मेट्रिक्स पूछा जाए साइन ऑफ टी कोसाइन ऑफ टी एक्सपोनशियल ऑफ टी एनी फंक्शन ऑफ टी यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग ये आपने पढ़ा है सीन वर्स ए पी गिव इज अ डायगनल मेट्रिक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है अगर आपके पास कोई भी मेट्रिक्स हो एनी स्क्वायर मेट्रिक्स ए यू कैन फाइंड दिस पी मेट्रिक्स वायर दिस पी में क्या होता है इसमें कि जो कॉलम्स होते हैं दे आर योर आइगन एक्टर्स तो अगर आप फाइंड आउट करोगे पी इन वर्स ए पी यू विल गेट अ डायगनल मेट्रिक्स डी और जो डी होगा उसके जो डायगनल एंट्रीज होंगे दैट बी आइगन वैल्यूज ऑफ ए तो ये आपको पता होगा पी इनवर्स ए पी विल गिव यू डी डायगनल मेट्रिक्स नो एफ ऑफ ए एनी फंक्शन ऑफ ए वेदर दैट बी साइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ ए जस्ट ए दैट इज डी एफ ऑफ डी पी इनवर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आपको एफ ऑफ ए ढूंढना हो पहले इस ए को कन्वर्ट करो इनटू डी फॉर्म डायगनल डायगनल मिलाने का काफ़ी फ़ायदे हैं एक तो आइगन वैल्यूज इजीली पता चलते हैं और डायगनल एंट्रीज को आप इजीली इवेलुएट कर सकते हो दिस पी कम्स आउट दिस पी इनवर्स गोस बेसिकली यहाँ से मैं ए निकाल रहा हूँ एंड देन मैं अप्लाइंग एफ ऑफ ए तो दिस पी एंड पी इनवर्स कम्स आउट तो अंदर बचता है आपका एफ ऑफ डी तो फाइंड आउट दिस डी और हर एंट्री में आप साइन दे दो ठीक है तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या करोगे आप This is question fourteen. You have a evaluate lambda i minus a to get the eigen values. I will write it down here. Eigen values comes to be minus four minus one. Now find the eigen vectors. Because you have to pick one. I am writing it here a little fast. I am writing lambda for lambda is equal to minus four. You will get x one, x two like this. समझ में आ रहा है फॉर लेमडा माइनस फोर विल गेट्स दिस कांड ऑफ इक्वेशन ने यूज किया था अल्फा ऑफ दिस अल्फा कैन भी एनीथिंग यहां पे बेसिस है माइनस 1 एंड 1 एंड फॉर लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1 दिस इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर द सेकंड आइगन वेक्टर इज अल्फा 2 1 ठीक है सो इमीडिएटली टू आइगन वैल्यूज गिव यू द टू आइगन वेक्टर्स सो यू कैन फॉर्मुलेट दिस पी नाउ so you can find this p inverse so 
so this p uh, minus 1 1 2 and 1 I'm just taking the basis vectors alpha you can take any alpha will be suppose should cover that will also give the same result he can and you also need p inverse is kagara p inverse below gay that comes out like this 1 by 3 1 minus 2 minus 1 and 1 this is your p coming from eigenvectors and this is the inverse so you can have the d Achha, d to pehle kya sakte ho, kya hoga? d will be minus 4 minus 1 on the diagonal baki zeros Hai na? so d is minus 4 minus 1 0 0 Now what you can do is, you can use fine and use. Kar sakte ho. This you can do to a diagonal matrix, not any matrix. So you have to do A ko in D form, then you can write this. Okay? So you have to write this here. Sign of 80. That will be equal to P sine of this D, then P inverse. You have to evaluate karna hai. That's your answer. P you have pata hai? Sine of D is this. This is sine of D. And multiply it with P inverse. When you do this, you will get option C. Option C you have to milega. You just have to multiply this. P sine of D is it as a you cannot solve this left side P hai, right side P inverse hai. so 1 by 3 jo abhi aaya tha, wo bahar and you just have to multiply these equations so you will get option C now the last question is my ha, my patata, iska, ha, iska C hai. question 14 has answered C now question 15 15 may have given a 1 0 0 minus 2 and 1 minus 1 this is your x 0 this is your a this is a uh, information the gaya kya puja ja raha hai x 1 t and x 2 t so it's my kya hai to easy acha input ke baare mein kuch अच्छा इसमें कोई इनपुट नहीं है नहीं इसमें इनपुट है कि नहीं इसमें इनपुट नहीं है तो सिंपली x of t आप इवैल्यूएट इसमें कोई इनपुट नहीं है तो दिस इज जीरो इनपुट जो मैंने दिखा था जीरो इनपुट रिस्पांस आप इवैल्यूएट e to the power 80 x 0 s plus 1 s plus 2 0 0 एंड मल्टीप्लाई विद 1 minus 1 है ना दिस इज नॉट e to the power 80 this is not e to the power 80. This is si minus a. Or lambda i minus a. So, this kind of words, jab karoge, s plus 2 yaha aega. s plus 2, s plus 1, 0, 0. Or bahar aega 1 by s plus 1 into s plus 2. Minus nahi. diagonal entries change their position only. Non diagonal may sign change hoti hai. So this will be 1 by s plus 1, 1 by s plus 2, 0, 0. This is your, uh, this is your what? Si minus a inverse. Now you have to take the Laplace inverse of Si minus a inverse. That is equal to your e to the power 80. This is how much? e to the power minus t, e to the power minus 2t, 0, 0. And x0 is how much? 1 minus 1. So how much is your x1 t? e to the power t minus t. How much is your x2 t? Minus e to the power minus 2t. Ye koi option are? A mein. Achha, isme koi option match nahi ho raha. This is a mistake then. Haan, it's a mistake. Hai. So, isme sabko marks milenge. This question mein. Lekin this is how you solve this. Okay. 
तो इसमें कौन सा डिफिकल्ट लगा आपको क्वेश्चन मोस्टली हाँ दिस साइन क्वेश्चन फोर्टीन जो है इसमें साइन ऑफ एटी है इसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी दिस इज तो ये है एंड बाकी तो स्टेट वेरिएबल से ही सॉल्व होता है सारा दिस लिमिट भी आपको पता होना चाहिए बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे मोस्टली सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस कंड ऑफ क्वेश्चन तो अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है ही कैन जस्ट राइट इन द क्लास ग्रुप एंड आई विल जस्ट रेस्पॉन्ड टू इट सो थैंक यू वेरी मच फॉर अ टाइम सी इन द नेक्स्ट वीडियो